বিজয় শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি সুভাষ সম্পাদকীয় আমি তুষার আব্দুল আমার সঙ্গে আজ অতিথি হিসেবে আছেন অভিনেত্রী তপা মজুমদার এবং নির্মাতা অমিতাভ রেজা আপনাদের দুজনকে স্বাগত সুভাষ সম্পাদকীয়তে একাত্তরের বিজয়ের কথা আমরা জানি তারপরে একাত্তর থেকে এই পর্যন্ত কিন্তু আরও অনেক বিজয়ের গল্প আমাদের আছে ছোট ছোট নানাভাবে বড় বিজয়ের গল্পগুলো আছে সেটা নির্মাণের ক্ষেত্রে আছে নানা জায়গায় আছে আমরা এই যে ছোট পর্দা বড় পর্দা মঞ্চ নানা জায়গায় তো আমরা দেখছি যে কাজ হচ্ছে অনেক সাফল্য বা বিজয় আমরা অর্জন করেছি সেই জায়গা থেকে যদি আপনি শুরু করেন আমরা তো মুক্তিযুদ্ধের পরের জেনারেশনের মানুষ এবং আমার বেড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত পরিবারের যেহেতু সুতরাং আমার কাছে এই ছোটবেলার থেকে এই দিনগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল সারা জীবনই মানে সেই একুশ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ষোলো ডিসেম্বর এবং যে প্রতিটা দিনই আসলে আমার কাছে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সে কারণে ডিসেম্বর মাস ফেব্রুয়ারি মাস আমি আমি আমরা অন্যরকম লাগে সাফল্যের কথা যদি বলি সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই আমাদের অনেক 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 ধরনের সাফল্য আছে কিন্তু আমরা কয়েকদিন আগে আমি বলছিলাম যে আমরা একটু হতভাগাও আছি আমরা জাতিগতভাবে সেটা হচ্ছে যেমন ধরেন বিশেষ ফিল্ম মেকিং এর জায়গা থেকে যদি বলি যে আমাদের ফিল্ম মেকিং এ অনেকগুলা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে জহিরানের চলে যাওয়া এবং তারপর পরই একটা সময়ের পরে আলমগীর কবির চলে যাওয়া তারপরে একটা সময়ের পরে অদ্ভুতভাবে তারেক মাসুদের চলে যাওয়া সো বলা যায় যে এই গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের আমরা অনেক সময় হারিয়েছি এবং সেই হারানোটা আসলে আমাদেরকে অনেক পিছিয়ে ফেলেছে সো আমার কাছে মনে হয় যে সিনেমা তো আলাদাভাবে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা না এটা একটা রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক যে পরিবেশ সেই পরিবেশের মধ্যে থেকে সিনেমা তৈরি হয় অ্যাকচুয়ালি মুক্তিযুদ্ধের যে সাংস্কৃতিক মানে চেতনা যেই সাংস্কৃতিক চেতনা মুক্তিযুদ্ধ তৈরি করা হয়েছে সেটার কারণে আসলে জহির রায়নের স্টপ জেন সাইড তৈরি হয়েছে সেটার কারণে আসলে এবং মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময় যদি আমরা ছবিগুলো দেখি অসাধারণ কিছু ছবি আমরা দেখি অরুণাদের অগ্নিসাক্ষী এবং মানে বেশিকালি বাহাত্তর তিয়াত্তর চুয়াত্তর সালের দিকে যেই সিনেমাগুলো আমরা দেখি সেগুলো অসাধারণ অসাধারণ সিনেমা দেখতে পাই কিন্তু আশির দশকের পরে আমার মনে হয় যে এক ধরনের খৈষ্ণু মধ্যবিত্তের কারণেই হোক আর পেতিবুজ জুয়ার এক ধরনের উত্তরণের কারণেই হোক না কেন যে অদ্ভুত অদ্ভুতভাবে আমাদের সিনেমা জগতের সাংস্কৃতিক পরিবেশটা নষ্ট হয়ে যায় এবং সেইটার ইয়েটা আমরা আসলে আমরা গিয়ে পাই যখন আমরা সিনেমা করতে আসি তখন আসলে আমরা দেখি যে আসলেই সিনেমা করার কোনো সাংস্কৃতিক পরিবেশ নাই অল্টারনেটিভ সিনেমা মুভমেন্ট এক ধরনের এক ধরনের এক ধরনের জয় তৈরি করে ফেলছিল সেটা মোর্শেদ ভাই তানু তানু ভাই সবাই মিলেই যে এক ধরনের আন্দোলন তৈরি করেছিল সেইটার রেজাল্ট হিসেবে আমরা কিছু ফিল্ম মেকার কাজ করার চেষ্টা করছি এবং আমার কাছে মনে হয় যে এই যে এতদিনের ওনাদের ডেডিকেশন সিনেমার জন্য করে গেছে আমাদের পূর্ব আমাদের আগের মানুষরা সেইটার একটা ইয়ে এখন আমরা পাচ্ছি একভাবে সেটা দুইভাবে পাচ্ছি একটা হচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবে পাচ্ছি এবং দেশীয় পরিস্থিতিও তৈরি হচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবে পাচ্ছি যে এখনকার সময় আমাদের দেশের সিনেমা কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে এবং ফেস্টিভ্যাল বা ইয়েতে জায়গাতে অনেক বেশি পার্টিসিপেট করছে আমি আপনার কাছে আসবো যে আমাদের এই যে যে সিনেমার কথা বলছেন সেটা এই সময় এসে কি আন্তর্জাতিক মুখী বা আপনি বলছিলেন যে ফেস্টিভ্যাল মুখী অপর দিকে আছে উল্টা পাশে আছে ভোক্তা মুখী কতটা হতে পেরেছে সেই জায়গাটা আসবো আমি পাপা আমি মঞ্চ দিয়ে যদি শুরু করি যে মঞ্চতে তো আমরা মুক্তিযুদ্ধের আগে থেকে কাজ করেছে এবং পরবর্তী সময়ে আপনারা যখন কাজ করতে শুরু করলেন এই যে খৈষ্ণ মধ্যবিত্তর কথা অমিতাভ ভাই বলছিলেন তারও তো একটা প্রভাব তো মঞ্চতেও পড়েছে হ্যাঁ আসলে বলাই হয় যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি একটা গুরুত্বপূর্ণ ফসল বলা হয়েছে মঞ্চ নাটককে তো আমরা আসলে জেনারেশনের দিক থেকে আমরা একটু দুর্ভাগাই বলবো কারণ আমাদের যারা আগের প্রজন্ম তারা যেমন স্ট্রাগল করেছেন তেমন সফল হয়েছেন তাদের সংগ্রামটা অনেক কঠিন ছিল মঞ্চটাকে দাঁড় করানো পাশাপাশি অসম্ভব ভালো ভালো কিছু প্রযোজনা হয়েছে যেগুলো দর্শক দেখেছে এবং দর্শকের ভালো লেগেছে দর্শকের স্বীকৃতিটা অনেক সীমাবদ্ধতার পরে অনেক সীমাবদ্ধতার পরেও আমাদের সময় এসে ব্যাপারটা সেইভাবে ফ্লারেস্ট হচ্ছে না সেটার বহুবিধ কারণ আছে কারণ জীবনটা অনেক কঠিন অনেক সংগ্রামের মধ্যে থেকে ওই যে বিনোদনের শেষ পর্যন্ত গিয়ে মঞ্চ একটা বিনোদনের জায়গায় তো বিনোদনটা অনেক পরে আসে মানুষের জীবনের অনেকগুলো অনেক জটিলতা পেরিয়ে তারপরে বিনোদন আসে সেই জায়গায় আমাদের নিজেদেরকে দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত 
সংগ্রাম করতে হচ্ছে বাট আমি খুবই আশাবাদী আমার কাছে মনে হয় না যে অনেকেই বলেন যে অনেক ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা অনেক কিছুর মধ্যে গিয়ে মঞ্চটা হয়তো হারিয়ে যাবে আমার মনে হয় না আমার মনে হয় যে মঞ্চটার আবেদন মঞ্চই যে মঞ্চের আস্বাদন একবার পেয়েছে তাকে বারবার মঞ্চে ফিরে যেতেই হয় সেই দর্শককে সে দর্শকই হোক আর যে পারফর্মার সেটাই হোক আর একটা কথা আপনার আগের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলবো সাফল্যের কথা বলছিলেন অমিতাভ স্পেসিফিক্যালি ফিল্মের কথা বললেন আমার কাছে মনে হয় কি সাফল্যকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটাও আমাদের একটু বোধ হয় পাল্টালে ভালো হয় আমাদের যে ক্রিকেট ক্যাপ্টেন মাশরাফি বিন মুর্তজা উনি বলেছিলেন আমাদেরকে বাংলাদেশে হিরো বলা হয় সবসময় কিন্তু কখনো একজন ডাক্তারকে কি হিরো বলা হয় যিনি জীবন দান করেন এরকম ছোট ছোট কেন আসলে ওগুলোই বড় সাফল্য এই সাফল্যগুলোকে আমরা অনেক বেশি গ্লোরিফাই করি না আমরা একজনের বাণিজ্যিক সাফল্যের দিকে तृणमूल पर्या क्या कृषक पर्या शुरू कर चिकित्सक कथा छोट मे विभिन्न शिक्षार्थी अनेक क्या कर साफल्यवि मान एकदम ही देशियों जगत दर्शक साफल्यवित घटना हम कारण मानु दर्शक जाभुत भाव हालदा देखे दिन आगे हालदा सत्तर हले एक रिलीज पे पावर हालदा के सत्तर हले एक रिलीज पवार इंडिविजुअल मानुषिजनशीलता निजस्व मनन आर मन बाहरे से कखो स बनाते पर आज के जो बी अनंत जलिल सब जो जे सिनेमा बनाय से मन और सृजनशीलतार मध्य थे से बनाते परे ए ডিপেন্ড করবে এখন কারা আসবে এখন আমি ডেফিনেটলি একটা ছবি বানাতে পারবো না যেটা তো সমুদ্রের পারে নায়িকা শাড়ি পরে মানে নাচতেছে এবং ওটার কোনো যুক্তিহীন ভাবে এটা আমি পারবো না তার মানে আমার মনে হয় আমার জায়গা থেকে আমি ওইভাবে সিনেমাটাকে দেখতে পারি না কিন্তু যে মানুষটা এটা ভালো তার মননের জায়গা থেকে সেটা করবে এখন আমার মনে হয় যে আমরা কারো কাউকেই জাজ না করে আমাদের এই পরিবেশ তৈরি করা উচিত যাতে সবাই সবার সিনেমা নিয়ে হাজির হতে পারে এবং সিনেমার ওই পরিবেশটা তৈরি হয়ে গেলেই এর মধ্যে থেকে আমার মনে হয় একটা আমি তো বললাম যে আলাদাভাবে তো একটা বিচ্ছিন্নভাবে হবে না আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক আমাদের পড়াশোনা আমাদের দেশের ওভারঅল যে সাংস্কৃতিক পরিবেশ সেখান থেকেই সিনেমাটা তৈরি হবে এখন আমাদের সিনেমা যদি কুৎসিত হয় তার মানে বোঝা যাবে যে আমাদের এডুকেশন আমাদের সাংস্কৃতিক পরিবেশের যে বেসিক চর্চা সেটা কুৎসিত छोट पर्दा नाटक बोली गल्पटा हारिए जा हारिए गए गल्प बार चेष्टा छोन सर गोरिटेलिंग गल्प सब कथार शेष कथा हे एक गल्प गल्पा के कत सुंदर भाव बोलते सेटाई हल कथा ये अपनी बोलें ना जो दर्शक का जा शिल्पा नहीं फिल्म दायित्व मन अनेक बस दर्शक बरत है दायित्व क्यों बोल से शिशु दर्शक कथा बोलो ना कि जिन्हें अडाल्ट दर्शक सचेतन मानूष से मानुषार अनेक আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে এসছি যে যেটা নিষিদ্ধ সেটাই আমার ভালো লাগে সবসময় মানুষের আকর্ষণ থাকে 
তার মানে কি যত নেতিবাচক রুচির জিনিস যত কুরুচিপূর্ণ যত ভালগার যত মানে খেলো জিনিস প্রথমেই আমাকে সেটা আকৃষ্ট করে কিন্তু আমি কি সেটাকে বেছে নেব আমার জীবনটা তো একটাই ওই জীবনে এক ঘন্টা যখন আমি ওইটাতে ব্যয় করব সেটা করব নাকি আমি একটা যেটাকে আমি জানি যে হ্যাঁ এটা একটা সুস্থ রুচির জিনিস বা এটা আমাকে কিছু একটা নতুন ভাবনা দেবে আমি সেটাকে বেছে নেব এবং আমার সন্তানকে সেটার প্রতি আকৃষ্ট করব আপনারা বই মেলার আন্দোলন করছেন কেন কেন করছেন কারণ ওই বাচ্চাটা যে চারটা ভালো বই পড়বে সেই কিন্তু আর দশ বছর পরে গিয়ে একটা ভালো ছবি নাটকের দর্শক হবে তো আমার কাছে মনে হয় যে দর্শকের জন্য আমি ছবি বানাবো কিনা সেটার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমি ভালো ছবি বানাবো কিনা বা ভালো নাটক তৈরি করব কিনা ভালো এবং খারাপ ওখানে কোনো জনপ্রিয় নাই অ্যাওয়ার্ড উইনিং নাই কিছুই নাই আমার বিবেচনায় একটাই হতে পারে এটা ভালো এটা ভালো না नारी पुरुष समान अधिकार हवा उचित तैर बेड़े उठे से तैयार स्कूल तैरि कर सरकम भाव तैरि जमन मन करी सैंस स्कूल कलेजे पढ़ाशा कर पर्यायर पर जी चिंतार जो परिवर्तन चिंतार जग्रह तैरी होता बिकज अब माई स्कूल मन है बिकज ओ समय स्कूले अल्पना मैडम रणखरी मैडम अल्पना मैडम हाँ बांगला पढ़ा अल्पना चौधरी রণকই ম্যাডাম আমাদের সমাজ বিজ্ঞান পড়াতো সো আমাদের যেইভাবে ম্যাডাম বাংলা পড়িয়েছিল ওই সময় সেই বাংলা পড়াতে অদ্ভুতভাবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তপসে মাচ আমার অসাধারণ লেগে গিয়েছিল তো সেটা আমাকে উনি পড়িয়েছিল বলে উনি ওই রকম যত্ন ওই রকম ভালোবাসা ওই রকম প্যাশন দিয়ে যখন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তপসে মাছ পড়ায় ওই রকম ভালোবাসা দিয়ে যখন উনি আব্দুল্লাহ পড়ায় ওই রকম ভালোবাসা দিয়ে যখন কেউ লাল সালু পড়ায় তখন তো আসলে আমি একটা সাধারণ তখন ক্লাস নাইনে এইটে নাইনে পড়ি একজন মানুষ আমার আমার বেশ বেড়ে ওঠার সময় তো ওই ভালোবাসা প্রেম ক্লাসের মধ্যে চল্লিশটা ছাত্র ছিল ছাত্র ছাত্রী ছিল তাদের মধ্যে খুব বেশি হলে দশজন ছাত্রছাত্রী আকৃষ্ট হয়েছে বাকি বিশ জন অন্য কিছুতে আকৃষ্ট হয়েছে মেবি ফিজিক্স পড়তে গিয়ে আকৃষ্ট হয়েছে কিন্তু আমি তো আকৃষ্ট হয়েছিলাম ওটাতে তো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে স্কুলে আজকাল আপনি জানেন যে লাল সালু আমাদের সিলেবাস থেকে বাদ হয়ে গেছে আব্দুল্লাহ সিলেবাস থেকে বাইরে থেকে সুতরাং আমরা বোঝা যাচ্ছে আমরা আমরা আসলেই একটা অদ্ভুত জায়গায় আছি সেই জায়গা থেকে সিনেমা করা আসলে খুবই ডিফিকাল্ট এটা কিন্তু একদম একদম আমাদের কালচার আমাদের একদম কোড যে আসলে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি যেই শিক্ষা ব্যবস্থায় লাল সালুকে সরিয়ে ফেলা হয় এটা বিশেষ কোনো কারণে হতে পারে সেইখান থেকে কিন্তু একটা ছাত্র কি মননে বেড়ে উঠবে কত বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে উঠবে সেটা কিন্তু প্রশ্ন থাকে আমরা যেমন আব্দুল্লাহতে এই যে সমাজের যে শ্রেণী বৈষম্যটা আমরা বুঝতে পেরেছি মাস্টার ফাত্তাম সমস্যা এখনও আছে সমাজে আমি ওই যে ওখানে যাচ্ছি যে এই যে পড়াতে যে ক্লাসরুমে ওই যে অমিতাভ ভাই ক্লাসে চল্লিশ জন ছিল আমাদের ক্লাসে চল্লিশ পঞ্চাশ জনই ছিল সেখানে সবাই লাল সালুকে সবভাবে নেয়নি আব্দুল্লাহকে সবভাবে নেয়নি ওই যে মনে রাখা যায় এখন যে আপনি যে শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি হন তাদের মনস্ত তারা আসলে কি নিয়ে ব্যস্ত আমি ওদেরকে কখনোই কোনো দোষের জায়গায় নিতে চাই না তার কারণ তারা একটা সমাজ ব্যবস্থার শিকার সব কিছুর মূলে এখন হচ্ছে অর্থ আমি যাই করব এটা কি আমাকে ফিনান্সিয়ালি বেনিফিটেড করবে দেন আই এম গোয়িং টু লাভ হ্যাঁ লাভ করতে হিসাব আদারওয়াইজ আই এম নট গোয়িং টু ডু ইট কাজেই ওর হিসাবটা হচ্ছে আমি যেমন ক্লাসে বাচ্চাদেরকে সারাক্ষণ একটা কথাই বলি যে তোমরা কি নম্বর নিয়ে কবরে যাবে একটাই এটা কি পরীক্ষা ম্যাডাম এই যে এই অ্যাসাইনমেন্টটা যে দিলেন এটার কি নাম্বার থাকবে কাজেই শেষ কথা হচ্ছে ওই যে সংখ্যার চক্রে আমরা পড়ে গেছি অমিতাভ বারবার একটা শব্দ বলছে মনন মনন আমার কাছে মনে হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতিগতভাবে আমাদের এখন এই মুহূর্তে সবচেয়ে সংকট হচ্ছে মনন কারণ আমরা উন্নয়নটাকে মাপি হচ্ছে অর্থের দিক থেকে সংখ্যা দিয়ে সংখ্যা দিয়ে যেটা হয়তো গ্লোবালি সেটা আমাদের আমাদের আমরা এটা বিচ্ছিন্ন নই বাজারের বাইরে এখন আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় সংকটটা ওই জায়গাটাতেই যে আমাদের সব কিছুর মাপকাঠি হচ্ছে অর্থ নাম্বার্স তো সেই জায়গায় গিয়ে মননটার তো আসলে প্রয়োজন নেই ছেলে মেয়েদের কাছে আমি আসলে মনে হলে কথা আপনি লক্ষ্য করে দেখেন যে আজকে জানি আমরা ইভেন ভারতবর্ষেতেও গুরুত্বপূর্ণ ছবি ব্যান্ড হয়ে যাচ্ছে এবং 
একটা কমার্শিয়াল সিনেমা একটা নন কমার্শিয়াল সিনেমা এস দুর্গা এবং এবং আমাদের আরেকটা ছবি ওইটাও ব্যান্ড এবং ওটা ব্যান্ড শুধু না ওটার পরিচালক এবং অভিনেতার অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে একদম এই ধরনের একটা দেশে সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যাকে বলা হয় সেখানে এই সমস্যা হচ্ছে আপনি লক্ষ্য করে দেখেন কেরেলায় কিন্তু কোনো সেন্সর বোর্ড নাই কেরালায় সিনেমায় কোনো সেন্সর হয় না কেরালা সিনেমা হয় তৈরি হয় এবং কেরালায় নাইনটি শিক্ষিত কেরালার শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে সবচাইতে শক্তিশালী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কেরালার সিনেমা আমরা জানি যে কেরালা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে কেরালা সিনেমা কত এখন সিনেমা তো আলাদা করে কোনো বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা না এটা কোনোদিন পৃথিবীর কোনো জায়গায় ঘটে না আমাদের বাইরের গল্প তো আজকে ইরানিয়ান সিনেমা যদি এত বিখ্যাত হয়ে থাকে এইরকম ইরানিয়ান ফান্ডামা ইয়ের মধ্যে থেকেও তার মানে বুঝতে হবে তাদের সাংস্কৃতিক এবং ওদের বেসিক এডুকেশন অর্থাৎ প্রাইমারি শিক্ষা কতটা শক্তিশালী হয়ে আছে এই কারণে এটা ঘটে গেছে কিন্তু আমাদের চিন্তা করেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমি সবসময় একটা কথা বলি যেমন সিনেমা নিয়ে কথা বলতে হয় পিছনে কথা বলতে শুধু একটা কথাই বলি যতদিন পর্যন্ত আমাদের মেরুদণ্ড সোজা না হবে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সঠিক বৈজ্ঞান মনস্ক শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা না যাবে ততদিন পর্যন্ত সিনেমা বলি কবিতা বলি কোনো কিছুতে আমাদের উত্তরণ ঘটবে না আপনার কাছে আবার আসবো শিক্ষা নিয়ে আমাদের পরিবারগুলো তো বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গিয়েছে সে কোন মাধ্যমে যাবে আজকাল যে প্রাথমিক শিক্ষার কথা অমিতাভ ভাই বললেন আমাদের যে সাধারণভাবে যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আছে প্রাইমারি স্কুল যেটা বুঝি সেখানে তো নিম্ন মধ্যবিত্ত তার ছেলেমেয়েকে পড়তে পাঠাচ্ছে না এবং নানা রকম এখন দেখা যাচ্ছে নৈতিক শিক্ষার জন্য স্কুলে বিজ্ঞাপন হচ্ছে যে এখানে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয় পরিবারের বাইরে পয়সা দিয়ে হ্যাঁ এখন আপনি টাকা দিয়ে টাকা দিয়ে নৈতিক শিক্ষা আনতে কেন আপনি স্কুলে যেতে হচ্ছে অবস্থাটা কোথায় তাহলে আচ্ছা এখানে আমি শুরুটা করব প্যারেন্টিং দিয়ে আমার মনে হয় যে আমাদের প্যারেন্টিং শেখাটা প্রাথমিক কাজ একটা বাবা মা হয়ে ওঠাটা জীবনের সব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সবচেয়ে কঠিন কাজ তো এই কাজটা আমরা সবচেয়ে সহজে করি আমরা মনে করি এটা একটা ন্যাচারাল প্রসেস এই বাচ্চা হয়ে গেল বড় হবে স্কুলে হ্যাঁ আমি অভিভাবক হয়ে গেলাম স্কুলে যাবে পড়াশোনা করবে মাস্টার সব পড়িয়ে দেবে মাস্টার সব শিখিয়ে দেবে এভরিথিং উইল বি ডান সেই জায়গাটা আসলে না মূল যতই টিচার ভালো হোক যতই যা কিছু করাক বাড়িতে যদি বাবা মার কাছে প্রপার গাইডেন্সটা না পায় ওই বাচ্চাটার পক্ষে কিছুই হয়ে ওঠা সম্ভব না ওর চিন্তাটা কখনোই প্রগাঢ় হবে না কোনো বিষয়ের প্রতি আরেকটা বলছেন যে দ্বিধা বিভ্রান্তি ওই বাবা মাও যে ওই যে বাণিজ্যিক একটা চিন্তার মধ্যে কারণ বাবা মা অনেক বেশি খুশি যখন আমার সন্তান একটা কর্পোরেট হলো একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে বড় পজিশনে চাকরি করে বাবা মা সবচেয়ে খুশি আমি ওটাকে ডিজনার করছি না ওটাও একটা কাজ কিন্তু আমার বাবা মা হয়ে আমার সন্তান যদি স্বেচ্ছায় দশটা স্কুলে পড়ায় বাচ্চাদের নিয়ে ইনকামটা হয়তো অনেকটা কম করে বাবা মার কিন্তু মনে খুব কষ্ট অসম্ভব চিন্তায় পরিষ্কার আর আরেকটা মেয়ে বা একটা ছেলে ফ্লুয়েন্টলি সারাক্ষণ ইংরেজি বলছে আমার কিন্তু বারবার চিন্তা যে ও ওই বিক্রি করতে পারবে তার কারণ হচ্ছে ইমপ্রেসড হয়ে যাচ্ছে আমাদের সোসাইটি ওই যে বললে যে মেরুদণ্ড সোজা না যাত্রাভিমান নাই আমি মনে করছি আমি আমার মেয়েকে ওই দিন খুবই গালি গালাজ করেছি যে কোন একজন ইংরেজিটা ঠিক মতো বলতে পারছে না তাতে ওরা বন্ধুরা হেসে মরে যাচ্ছে আমি যে তোমার যে একটা বাংলা সেন্টেন্স হচ্ছে না তোমার লজ্জা লাগছে না আমি মাঝে মাঝে নিজের প্রতি আমার খুব রাগ লাগে অভিমান হয় নিজের প্রতি আমি অনেক সময় আমি কয়েকশো দিন আগে দেবপ্রিয় স্যারের একটা বক্তৃতা শুনছিলাম আমি বললাম যে ভদ্রলোক এত প্রতিটা শব্দ কিভাবে বাংলা বলে এবং আমি শুধু চিন্তা করি যে আমি এটা পাই না কেন আমরা কেন প্রতিটা শব্দ বাংলা বলতে পারি না একটা সম্পূর্ণ মানে বাক্য বাংলায় সম্পূর্ণভাবে শেষ করতে পারি না এবং আজকাল আমি কিছু দিন আগে একটা আমি রিক্রুট করছিলাম একটা ছেলেকে সে ইংরেজি বাংলাদেশে বড় হওয়া আমেরিকায় গেছে তারপরে আবার আসছে ও আমি বললাম যে তুমি বাংলা টাইপ করতে পারো যে স্যার আমি তো উই ডোন্ট উই ক্যান আই ক্যান ইভেন রিড বাংলা তো এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা এবং সেটাতে আমরা গর্বিত থাকতে পারি এবং সেই জায়গায় ওই তাহলে তো আমরা যে সেই ঔপনিবেশিক অবস্থা এবং এটা খুব বিপজ্জনক ঘটনা সেটা হচ্ছে কারণ বাংলাদেশে 
आशी भाग मानुषे थे के आम्रा बीज भाग मानो शहर एवं ये अब ढाका जुदी आरो नीच बोली शे जगत थे के एक दुमी एलिनेटेड अर्थात ये बौइशम्मो ये शांत्स्प्रितिक बौइशम्मो एवं औरतुनितिक बौइशम्मो एक ता शादीनता उत्तरे आज के जी कारण हम लोग कथा बोलते आज ची शादीनता उत्तर चली बहुत सुपर है आमदेर जी कारण है आमदेर शादीनता का मूल लोक हो जो मौत नहीं थी केवल शांत्स्प्रिते मुक्ति जन्ना आमदेर आमदेर बाबरा आमदेर चाचा आमदेर जरा जुद्ध करे छे शे जगते हम लोग किंतु चली बहुत तुषार भाई तीन घंटे शिक्षा पावस्ता था क्ले शांति चोगे तो क्या बात होगी एक तो पाँच मिशन आर वाले किचुआ सिंबस का है है माने एक तो मैं कॉन्फ्यूज एक तो जाती माने कौन एक तो जाएगा एक शॉप तो है दारानो रागे तार सामने कौन सा स्टेज निश्चित है इससे एवं शे जाने ना जे ताकि आश्ले कौन टा � क्या जान बे ना, आमते एवं ना जे आमर बुद्धि ना ही, आमी तो बाकी जिनिश कुले सब टिक टक मतो इन्हीं दे पड़े हैं। ताहुले ए ही जगह तो आमी बुस्ते पाच्ची ना क्या नो, बुस्ते पाच्ची ना आमर कछे मनोहर से वो ही जे, आमरा सात छंदो टके अनेक बेशी प्रायोरिटी दिच्छी, मने आमी कोनो धरोनेर कोनो रिस्क फैक्� मांव नहीं अथवा चाहे आमदेश शंपुर के की चीज़ लेक्टर शो माइंड जब बांगली माने से जीवने को भी ता लेकिन ये टा होए ना हाँ तार मध्य थे कि बैठ हुए आशे उन्हें कौन सब अपने चिंदा करें अपने बोलें ये लोग अमरा के इन्तु आज के कथा बोल चाहे करने ये शामुश्चर गोला जब हम आईडेंटिफाई करते पड़ी ताहोले अमरा आश्चर्य उत्तरों उत्तरों ने पथ जेते पार्वो है ये जगह टक भलो जब ये अपन अमरा जेह छोरा गुलो पोरे स्कूले हैं अमरा प्राय शामुश्चर में एक शामुए स्कूल � as simple as that. Rajniti, you have to identify that as well. Rajniti, you have to give the GPA-5 power to the GPA-5 power. You have to give the GPA-5 power to the GPA-5 power. So, if you have to give the GPA-5 power to the GPA-5 power, then you have to give the GPA-5 power. But, in this case, we have to give the GPA-5 power to the GPA-5 power. We have to give the GPA-5 power to the GPA-5 power. They are very conscious. We have to give the GPA-5 power to the GPA-5 power. We have to give the GPA-5 power. जारा आश्चर्य फिल्म मेकिंग थे के शुरू करे दे वेरी कॉन्सेप्ट एवं वेल रेट एवं सब छे गुरुत्व पुनो आमी एक तक खुद छोटे कोर्स एक तक कोर्स पढ़ा चाहिए यू लाभे एवं इवन ढाके में सिद्धित हो ची कने आमी किचु छेले में दर अवश्य ही देखे जी दारा ज्योतिष्ट पराशना करा एवं वेरी कॉन्सेप्ट्स खूब ऑ आम बोलना है जो ए जेनरेशन के जो भी हमरा एक तू गाइडेंस दीते पारी जो हम आमदे दायित्व जगत थे के जो किरण कोम कोरे आश्चर्य सिनेमा जब मन आमी जब मन पढ़े थे के जरा बोलना है जरा जो जो सिनेमा टेक्निकलिटीज नहीं एक चिंदा कॉलर कोनो गौर करना है यू डोंट नीड टू इट एब्सोल्युटली अननेसेसरी एक कतोटा निर्माण एक जगह थे के कतोटा निखुत होते हैं इटर कारण ये कारण जे इटर जो दी इटर जो दी बिचारे जगह है ताले पृथ्वी स्टेशन छोभी आश्चर्य हॉलीवुड रवाना है तो हॉलीवुड आश्चर्य पृथ्वी स्टेशन छोभी बना है ना बरन सब चे सब चे खराब छोभी गुलाय उधर खंते काशे सो इटर जो दी खाटना घाटे � हम लोग तो सिनेमा बनाई थी परी बनाए साफ़ लो आस्ते परे कोड आन कोड साफ़ लो जेस शब्दों टा में एकदम ही अपचंदो एवं आम लोग समान है जिस इटा ओवर इटा एक टा शब्द छेता ना कोडे आमी आश्चर्य है आमारे नेरेट आमार जाती के जी इटा बोलते चाहे जी कथा टा बोलते चाहे शी नेरेटिवेट स्टोरी हाजिर करेटा एटा मानुष को है कादा बे ना है भाबा बे मानुष को कोनो ना कोनो भाबे बिनोदी तो कोई आमी केंद्र यो तो बिनोदी तो हाँ शेटे जे हाँ शेटे मतलब आमी मतलब खूब उत्फुल्ल होला शेटो तो बिनोदी ना आमार बिनोदी आप जो आप जो जगह बिनोदी जाते हैं शेटो एक तरह बिनोदी आठ जगह जितने चाहिए जे आमदर तोरुं अच्छा इतने मनोहर आमर कछ मनोहर एको नवोस था कि छुट्टा पुरी बर्तन होते हैं एक तर शुमार चिलो जोखों तादेव कथा बोला री कोनो जायगा चिलो ना 
আমরা ধরেই নিতাম আমাদের সমাজটাই ছিল যে তুমি ছোট তোমার কিছু আমি যা বলবো বড় হিসেবে তোমাকে সেটা পালন করতে হবে কিন্তু এখন সচেতনতাটা অনেক বাড়ছে বলে আমার কাছে মনে হয় যে এখন পুরো সমাজেই সেটা প্যারেন্টসদের দিক থেকেই বলি বা বাবা মা বলি বা সমাজের অন্যান্য জায়গা থেকে বলি সবাই চায় যে কিশোরদের কথা শুনতে তরুণদের কথা শুনতে এবং সেই অনুযায়ী তাদের চাহিদাটাকে পূরণ করা যে যার যার জায়গা থেকে কিছুটা হলেও এখন চেষ্টা করে কিন্তু তারপরেও সমাজের একটা ধারাবাহিকতা আছে তো আমরা আগে তো বাবার সাথে কথাই বলা যেত না কিছুই বলা যেত না ভয়ঙ্কর মানুষটা ছিলেন বলা যাবে না কিছু তো সেই জায়গাটার অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে তবে আরো অনেক বেশি পরিবর্তন হওয়া দরকার কারণ সেই মানুষটাকে যদি আমি না বুঝতে পারি তার চাওয়া পাওয়া ইচ্ছা অনিচ্ছাকে যদি আমি সম্মান না করি বড় হয়ে আমি কখনোই প্রত্যাশা করতে পারি না যে সে আমাকে সম্মান করতে আর একটা সংকটের কথা বলে আপনার কাছে আসবো ওটা বলবে যে শিক্ষক সংকট আমাদের যে আমাদের শিক্ষক আমরা আসলে শিক্ষক বলতে যা বুঝি সেই শিক্ষককে আমরা পাচ্ছি কিনা আমাদের সন্তানরা আমাদের আমি তো এই বিষয়ে খুব একটা বলতে পারবো না বিকজ আমি নিজে শিক্ষক নই আর আমাদের তো শিক্ষক ছিলেন আমাদের শিক্ষক আমরা শিক্ষক পেয়েছি মনে হয় যে একটা সময় না আমি যাদেরকে পেয়েছি তারা তো অসাধারণ কিন্তু এখন আমার মনে হয় যে এটা একটা রাষ্ট্রের দায়িত্বের জায়গা আছে যে এই শিক্ষক তো একটা ট্রেনিং লাগবে এটা তো এটা তো একটা এটা তো একটা বিজ্ঞান আসলে কিভাবে আপনি আপনার বিভিন্ন স্তরের ছাত্রছাত্রীদের পড়াবেন সেটা প্রাইমারি স্তর একভাবে এটা যে পড়ানোর যে টেকনিক আমার মনে হয় যে এটার মধ্যে একটা বিজ্ঞান বিজ্ঞান আছে এবং সেই বিজ্ঞান একটা এটা নলেজ যে নলেজটা আসলে জানাইতে হবে এই নলেজটা মানুষকে দিতে হবে এই নলেজটা কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে যদি এটা নলেজটার এক্সারসাইজ না হয় তাহলে খুব ডিফিকাল্ট সারা পৃথিবী জুড়ে শিক্ষকদের মানে টিচার্সদের ট্রেনিং করার জন্য ইনস্টিটিউট আছে এবং করে প্রতিটা জায়গায় ইনস্টিটিউট ছাড়া আসলে ট্রেনিং করা ছাড়া সাধারণভাবে শিক্ষিত শিখায় ফেলতে পারবে কারণ এখনকার ছেলেমেয়েরা খুব ইন্টেলিজেন্ট তারা খুব অমনোযোগ তাদের 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 অনেক কিছু তাদের ইনফরমেশন তাদের মাথার মধ্যে ইউটিউব থেকে শুরু করে সব জায়গা থেকে আছে তো যেহেতু সেখান থেকে আছে সুতরাং সেই বাচ্চাদেরকে কিভাবে আসলে আপনি আপনার কথা ক্লাসরুমে পড়াবেন সেটার আমার মনে হয় সঠিক ট্রেনিং না থাকলে সেটা আসলে হবে না এবং শিক্ষক যিনি হবেন তার ক্রেডিবিলিটিটাও রাষ্ট্রীয়ভাবে একটা আমার মনে হয় যেটা ইয়ে ঠিক করা খুব জরুরি যে আসলে তিনি শিক্ষক হওয়ার যোগ্য কি না সেটা সেটাও খুব জরুরি আমি একটু যুক্ত করতে চাই আরেকটা বিষয় যুক্ত করবো সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে বা সবাই আমাদের প্রজন্ম কিন্তু গণমাধ্যমকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিল এখানে আমি যে জিনিসটা যুক্ত করব সেটা হচ্ছে আমি ক্লাসে ছাত্রদের সবসময় একটা কথা বলি যে তোমরা খুবই দুর্ভাগা কারণ আমার শিক্ষক ছিলেন সাখাওয়াত আলী খান আর তোমার শিক্ষক আমি এর চেয়ে দুর্ভাগ্য তোমার আর কিছুই হতে পারে না তো সিচুয়েশনটা আসলে এরকম তার কারণটা হচ্ছে আমরা কিন্তু সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করি সমাজের মধ্যে যে অবক্ষয়টা আছে সেই অবক্ষয়েরই একটা প্রতিচ্ছবি হচ্ছে শিক্ষক আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে শিক্ষকতা এখন আমার শিক্ষকদের কাছে কিন্তু শিক্ষকতা একটা চাকরি শুধু ছিল না এখন ইট হ্যাজ বিকাম চাকরি ইন জেনারেল আমি সবার কথা বলবো না ইন জেনারেল সবাই আমি এটাকে চাকরি হিসেবে কিন্তু শিক্ষকতা ডাক্তারি কিছু কিছু পেশাকে আমরা জানি বিয়ন্ড পেশা চাকরির ঊর্ধ্বে এটাতে যদি প্যাশন না থাকে ওই কাজটা কখনোই করা উচিত নয় আর দ্বিতীয় কথা আবার সেই রাজনীতির কথা আসে আপনি প্রকৃত শিক্ষক কখনোই পাবেন না যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনীতির আওতার মধ্যে থাকে তার কারণ আপনি শিক্ষক হবেন না আমি শিক্ষক হব সেটা কিন্তু আমার আমার আপনার মেধার উপরেই শুধু নির্ভর করছে না রাজনীতির উপরে নির্ভর করছে তো ফলে আমার আমি মেধাবী না আপনি মেধাবী এবং সেই মেধাটা পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত যাবে কি না সেটা তো আসলে আমি যে দেখতে পাই সেটা হচ্ছে তারা মূলত শিক্ষা লাভ করে গণমাধ্যমে সেটা মানে আসলে গণমাধ্যম এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে আমি শুধু এইটুক বলতে পারি যে কোনো সাবজেক্টে আপনি অ্যাকচুয়ালি ইউটিউব টিউটোরিয়াল পড়ে দেখে আপনি আসলে ইউ ক্যান লার্ন আর লর অফ থিং মানে সিনেমায় তো কল্পনাতীত সিনেমায় তো সারা পৃথিবী খুলে দেয় ইউটিউবের কারণে বিকজ প্রতি যে কোনো সাবজেক্ট আমি আপনাকে ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বলি ধরেন আপনি মিজন সিন সিনেমার একটা বেসিক টার্ম 
সেটা আপনি জানতে চান আপনি ইউটিউবে শুধু মিজান সিন লিখে সার্চ করলে আপনি যত পরিমাণ টিউটোরিয়াল পাবেন ফিল্মের সমস্ত নারী নক্ষত্র আপনাকে পেয়ে যাবেন একটা ছেলে মেয়ে ইচ্ছা করলে এখন শুধুমাত্র ইন্টারনেটে বসে যে কোনো ইউনিভার্সিটি যে কোনো কিছু যাবে এমআইটি ওপেন লেকচার অফার করতেছে এখন সো আমি নিজে এমআইটি ওপেন লেকচার ফলো করি এমআইটি ওপেন লেকচারে ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন শেখানো হয় সো এই ধরনের সুযোগ সুবিধা আসলে এখন আছে সো এই কারণেই সম্ভাবনাটা এই তথ্য প্রযুক্তির যুগের যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ভালো দিক যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমি যেমন মার্টিন স্কসিসের মাস্টার ক্লাস ফলো করবো জানুয়ারি মাস থেকে মার্টিন স্কসিস ডাইরেক্টলি উইল আমাকে ক্লাস নেবে আমার মতো অনেককে ক্লাস নেবে ইটস আ মাস্টার ক্লাস পয়সা দিয়ে মাস্টার ক্লাস আপনি অ্যাটেন্ড করতে পারবেন সো এই ধরনের আমি হ্যাডজকের মাস্টার ক্লাস অ্যাটেন্ড করি সো চিন্তা করেন আমি একজন চা বাংলাদেশি মানুষ হয়ে আমি কি কোনো দিন পারতাম হ্যাডজকের মাস্টার ক্লাসে গিয়ে করতে ইস অ্যাকচুয়ালি এটা চব্বিশটা ক্লাস এবং অ্যাসাইনমেন্ট দিবে এবং সব কিছু দেবে ইটস এ হ্যাডজকের মাস্টার ক্লাস মার্টিন স্কসেস মাস্টার ক্লাস সো কস এইটা তো আমি সুযোগ পেতাম না সো তার মানে এই সম্ভাবনা আমি মমন করে পাচ্ছি এরকম করে যে কোনো ছাত্র পাচ্ছে এবং অদ্ভুতভাবে আজকে লক্ষ্মীপুর বা নোয়াখালীতে বসেও কিন্তু একটা ছেলে ইচ্ছা করলে মার্টিন স্কোয়ার্সিস মাস্টার ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে পারতেছে সো এই যে তো একটা অদ্ভুত সম্ভাবনার সময় আমরা আছি একটা অদ্ভুত অরাজকতার সময় আমরা আছি যেরকম যেখানে সেক্সি দুর্গা ব্যান করে দেওয়া হচ্ছে আবার যেখানে আমাদের দেশের সিনেমাও ব্যান করা হয়ে যাচ্ছে আবার অদ্ভুতভাবে ওই এই 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 একই সময় আবার আমরা মাচিস কসেসের ক্লাস করার জন্য সুযোগ পাচ্ছি তো এখানে আমি একটা জিনিস যুক্ত করব যে যন্ত্র যেরকম আমাকে বিশাল একটা অপরচুনিটি দিচ্ছে পাশাপাশি দুটো ডিফারেন্স আমার কাছে সবসময় লাগে তথ্য এবং জ্ঞান ওইটার মাধ্যমে আমি তথ্য পাচ্ছি অনেক বেশি ইনফরমেশন পাচ্ছি কিন্তু তুমি যখন সশরীরে আমাকে একটা জিনিস এক্সপ্লেইন করো একটা জায়গায় নিয়ে যাও তখন কিন্তু আমি অনেক বেশি ইন্সপায়ার্ড আমার কিন্তু তখন বিয়ন্ড ইনফরমেশন তো সেই জায়গাটাই আমার কাছে মনে হয় যে শিক্ষকের জায়গাটা বারবারই চলে আসে যে একটা রক্ত মাংসের শিক্ষক সামনে আসলে কিন্তু আমাকে ইন্সপায়ার করে শুধু ইনফর্ম করে না শুধু তার জ্ঞান এবং তথ্য না তার আচরণ তার ব্যবহার আমি কোথাও পৌঁছতে চাই আমার একটা পোশাক পরিচ্ছেদ সবকিছু মিলেই কিন্তু একটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এখন কিন্তু আমরা আবার এই জায়গাটা মুখী যে তথ্য মুখী জ্ঞানমুখী না আমরা ভাবছি অমিতাভ ভাই যেটা বললেন যে হ্যাঁ আমরা অনেক তথ্য পাচ্ছি ইউটিউব থেকে পাচ্ছি সেই সুযোগটা আবার সবাই বিটিভির যুগের কথাও যদি বলি তখন যে নাটক হতো তখন যে তখন যে বিতর্কের অনুষ্ঠানগুলো হতো বা বিভিন্ন ধীমানের মতো অনুষ্ঠান হতো আমরা কিন্তু সাথে জ্ঞানও পেতাম হ্যাঁ সে তো সেই দোষটা তো আপনাদেরকেই আমরা দেব আমার বক্তব্য হচ্ছে হ্যাঁ আমার বক্তব্য হচ্ছে যে বিটিভিতে আমরা যেই জিনিসগুলোর জন্য বসে থাকতাম সেই জিনিসগুলো বিটিভি এখন দিলে বিটিভি সমালোচিত হচ্ছে বিটিভির অনুষ্ঠান খুবই নন গ্ল্যামারাস দেখতে ইচ্ছে করে না ভাল লাগে না সেই মান্দাত্তার আমলের জিনিসটা হচ্ছে সমালোচিত হচ্ছে সেই একই কন্টেন্ট কিন্তু আপনি অন্যভাবে আপনার পক্ষে দেওয়া সম্ভব কারণ আপনি আধুনিক যুগে নতুন চিন্তার একজন মানুষ সেই প্রযুক্তি হ্যাঁ তিরিশ বছর আগের বিটিভির একজন উপস্থাপক নন তো সেই কাজটা আপনি কেন করছেন হ্যাঁ সেখানে আবার মানে যদি ওইভাবে যদি বলা হয় এখন এখন একটা বিষয় চলে গেছে অমিতাভ ভাই যেটা পাপা তুলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে বিটিভি যে জিনিসটা তৈরি করেছে সেটা হয়তো আমাদের পাশের দেশের কোনো টেলিভিশন এতদিন পরে এনেছে তাদের তো টেলিভিশন আমাদের পরে শুরু সেটা নিয়ে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ছি রিয়েলিটি শো বিটিভি প্রথম করেছিল কিন্তু আমরা করতে পারছি না এই যে যখন এই একটা অনুষ্ঠান আমাদের এখানে তৈরি করা হলো একটা চিন্তা নিয়ে তৈরি করা হলো ভালো হয় তাহলে দর্শক নাই সেটা আমি বিশ্বাস করি না তারা বলে দিচ্ছে দর্শক অবশ্যই আছে হ্যাঁ মানে এটা হচ্ছে ইয়ে এবং প্রতিটা আমার কাছে লাগে যে যেমন ধরেন ওইটা আসলে একজন প্রডিউসার হিসেবে যখন আপনি টেলিভিশন প্রডিউসার আপনার রেসপন্সিবিলিটি আপনি আপনার এটাকে কিভাবে এক্সিবিট করবেন আপনি কিভাবে এক্সিবিট পর্যায়ে নিয়ে যাবেন এখন সব কিছুর দায়িত্ব এক জায়গায় দিলে চলবে না এখন প্রতিটা মানুষের নিজস্ব দায়িত্ব আছে আপনি একজন টেলিভিশন প্রডিউসার আপনার দায়িত্ব হবে আপনার প্রোগ্রামটা কিভাবে সাজাবেন এবং আপনি দায়িত্ব হবে কিভাবে আপনি এটা এক্সিবিট করবেন অথবা এক্সক্রিন করবেন এখন সেটার জন্য আপনার নিজস্ব ট্রেন মার্কেটিং পার্সন নিশ্চয়ই অপয়েন্ট করা আছে 
ট্রেন প্রপোজাল ডেভেলপ করা মানুষজন অ্যাপয়েন্ট করা আছে তাদের দায়িত্ব সে তার দায়িত্ব যা জায়গা থেকে ওইটাকে প্রিপ্রেজেন্ট করার জন্য ঠিকভাবে প্রেজেন্ট করলে আমার বিশ্বাস যে দর্শকের কাছে পৌঁছানো যদি যদি ভালো হয় তাহলে দর্শকের কাছে পৌঁছানোর কোনো কারণ নেই আবার কিছু জিনিস আছে যেগুলো অনেক সময় খুব দর্শক নেয় না কিন্তু সময়ে পার হয়ে গেলে ওটা থেকে যায় অনেক কাজ আছে যেগুলো আসলে প্রাথমিকভাবে এটা কোনো ইম্প্যাক্ট সৃষ্টি হয় না কিন্তু ওইটা কিছু টেলিভিশনের দায়িত্ব থাকে বা যে কোনো ইনস্টিটিউশনের দায়িত্ব থাকে যেটা টেলিভিশন বলি যেগুলো যেটা আমাদের করে যেতে হয় কনস্টেন্টলি হয়তো বা এখন দেখবে না হয়তো বা পাঁচ বছর পরে দেখবে হয়তো বা এটা এটার ইম্প্যাক্ট পাঁচ বছর পরে কোন একটা হয়তো বা চাঁদপুরের একটা ছেলে এটা উনিশশো মানে দুই বছর আগে প্রোগ্রামটা দেখেছিল দেখার পরে দুই বছর পরে সে ঢাকায় আসছে এই জিনিস ফিল্মে পড়ার জন্য সো আমার কথা হচ্ছে যে ইম্প্যাক্টের জন্য সবসময় ইমিডিয়েট নিয়ে না করে আমার মনে দায়িত্বের জায়গা থেকে প্রতিটা ইনস্টিটিউশন তার আমরা সবসময় বলি দর্শক কি চায় দর্শক কি চায় সেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ না আমি দর্শক কি কি দেখব এই করে করে কিন্তু বাংলাদেশের ফিল্মের একটা ভয়াবহ জায়গায় চলে এসেছিল না দর্শক দেখে না দেখে না দেখে না দেখে না তারপরে যখন ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করলো দর্শক কি দেখলো না অবশ্যই দর্শক দেখলো কাজেই এই জায়গাটাও খুব জরুরি যে হ্যাঁ একটা গৌরব এই দর্শক তো দেখে না আরেকটা আমাদের গণমাধ্যমের বিশাল বিশাল সমস্যা সেটা হলো বিজ্ঞাপন আমি নিজে বিজ্ঞাপন পেশার সাথে যুক্ত আমি বলছি যে বিজ্ঞাপনের কারণে আমাদের টেলিভিশন চ্যানেল দেখা কোনোভাবেই সম্ভব না কোনো বিনোদন সম্ভব না খালি আমরা নিউজই দেখি একটা নিয়ম নীতি থাকবে নীতিমালা থাকবে অন্যান্য দেশে চলছে না বিজ্ঞাপন ছাড়া কি কোনো চ্যানেল চলে কেউই চলে না আমরা কি তাদের চেয়ে বেশি টাকার বিজ্ঞাপন আয় করি তা তো নয় কিন্তু আমাদের কোনো নীতি নাই এবং আমরা সবাই হচ্ছে সারাক্ষণ শঙ্কিত কালকে যদি আমি না থাকি যা হওয়ার আজকে হয়ে যায় পরশু যদি না থাকি আমি নিজের উপর আস্থা নাই নিজের উপর আস্থা নাই ফলে কোনো নিয়ম নীতি নাই আপনাকে ধাক্কা দিয়ে মেরে আমি আগে চলে যেতে চাই অথচ একটা নীতিগত ব্যবস্থা থাকলে যে প্রত্যেকেই ইকুয়ালি উপকৃত হতে পারি সেই চিন্তার জায়গাটাই আমাদের নেই মানসিকতাটা আমাদের নেই এবং এই যেটা আমরা বলছিলাম যে ভালো খারাপ যেটা গর্ব বলে দেওয়া হচ্ছে যে এটা সবসময় বলা হচ্ছে যে আমরা যদি বিজয় দিবস বসে আমরা এই আলোচনা সবসময় আলোচনা যে ঈদের নাটকগুলো যে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন সময় হ্যাঁ সেখানে কি হচ্ছে যে একই ধরনের নাটক তৈরি হচ্ছে যে একটা সস্তা হাসি হাসির নাটক একটু আঞ্চলিকতা দিয়ে যে কি এই ধরনের নাটক করলে পরে একটা সস্তা সুসুবিধা নাটক তৈরি করতে পারলে লোকজন খাবে এবং দেখা যাচ্ছে যে যতগুলো চ্যানেল তোরা পাবার সব চ্যানেল আপনি ঈদের সময় একই নাটক দেখতে পাচ্ছেন এটা যেমন আমি গতবার যেটা করেছি সেটার ঘটনাটা এরকম ছিল না যেমন আমরা করেছিলাম অস্থির সময় স্বস্তির গল্প এবং সবার আপত্তি ছিল একটাতে যে ঈদের সময় কেন মানবিক গল্প বা এরকম মানুষের জীবনের বোধের গল্প ওগুলোই সবাই দেখেছে হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে ওগুলো সবাই দেখেছে কিন্তু ওইটা হয়তো বা অন্য যেসব পপুলার নাটক সেগুলোর মতো করে এত হিট বা এত বলে হিট বলতে বোঝাচ্ছি ইউটিউব টিক সেরকম সেরকম হ্যাঁ সেটা হয় নাই কিন্তু আমার কাছে লাগে যে আমি আমার যেমন গতবার গত প্রজেক্টে করা আমার আমার তানবীরের করা আমরা সুপারভাইজ করেছি বুকের মধ্যে কিছুটা পাথর থাকা ভালো শ্যাওলা এ ধরনের কিছু কাজ হয়েছে এবং অসাধারণ কিছু কাজ ইন্টারন্যাশনাল আমার কাছে লাগে খুবই ইন্টারন্যাশনাল কাজ এবং এই কাজগুলো হয়তো বা ওই মুহূর্তে ইমিডিয়েট রিয়াকশন না পেলো আমি জানি যে এক দু বছর পরে ওইটা মানুষের কোন একটা ছেলে ওই যে বললাম চাঁদপুরের একটা ছেলে হয়তো বা এই কাজটা দেখে ঢাকায় এসে আগ্রহী হবে আমি আজকে সকালে ফোন করে আমার বন্ধু সঙ্গে বলতেছিলাম যে আচ্ছা দোস্ত দেশে পৃথিবীতে হঠাৎ করে এত মোটিভেশন স্পিল দরকার দরকার হয়েছে কেন এত বেশি মোটিভেশনাল স্পিচ পৃথিবীতে এত তৈরি হচ্ছে কেন সেটা বাংলাদেশে না সারা পৃথিবী ব্যবসা হয়েছে এটা প্রিচাল ব্যবসা এবং তার মানে কি পৃথিবীর মোটিভে প্রবলেম আছে তাহলে এখন মানে এত এত দরকার কেন আগে তো ইন্সপিরেশন ইন্সপিরেশন অফ মানে একদমই পিপল আমরা এতটাই অরাজকতার মধ্যে আমের সফার মতো করে বলতে হয় যে প্রিন্স শতাব্দি একটা অদ্ভুত অরাজকতার মধ্যে যাচ্ছে তো সেরকম একটা অদ্ভুত অরাজকতার মধ্যে দিয়ে আসে বলে নইরা আসি বলেই বোধ হয় আমাদের ইন্সপিরেশনের অভাব হয়ে গেছে হ্যাঁ মানে যেমন ইন্সপিরেশনটা কোথা থেকে আমি তো জানি না ইন্সপিরেশন কোথা থেকে আসবে এটা হওয়া উচিত যে আমি কথা বলছি বলছি এই একটা ডিসকাশনের মধ্যে থেকে আপনার কোনো একটা কথা আজকে আমাকে ইন্সপায়ার করলো কিন্তু না আজকে যাই আজকে তুষার আবদুল্লার একটা 
शुदुम्र क्रिकेट स्वलम्बी उठा क्रिकेटे स्वलम्बी हवा खुब भलो कचुर प्रजुक्ति हमें शुद्ध जगह फिल्म जगह जी किद आगे नासिर ढाका आसोदेश प्रथम बांगलेशी जो अस्कार पे पांगलेश विभिन्न जगह फिल्मे क्ज कर जा प्रचुर मानुष जन देश बहरे क्ज कर जा अपने जाने जाए अमी कल के फोन पे ची लोकी पूरे फिल्म फेस्टिवल होच्छे एवं दे ठाकर बाहरे जिसको फिल्म एप्लिकेशन कोर्स आया हमारे जारा कोर्स करा इतने जाए देखी तारा बोले उखान का चले मेरा ना कि दारुन भावे चलो चित्रों शौचेतन एवं ये तो कुछ इंटरेस्टिंग है चलो चित्रों शौचेतन अपने जाने मन सकल प्रचार प्रचारणार केंद्र तो ढाका ढाका बस ही भाई ढाकार बहर चित्र मन चे भो समय मूल राजनीतिक धारा तारा जो एक निसतेज थे देश सांस्कृतिक अर्थनिक और विकसित हवा सम्भव साफल्यजनाई संस्कृति शक्ति कत मूल राजनीतिक्रम कार्यक्रम आसलेक्ष क्षतिकार मुक्त सामग्रिक संज्ञा दूरे बी पाठ्य बी नम्बर रेजल्ट जिपीएफ एखने शिक्षा शेष क्या शिक्षा प्रतिष्ठान परिपूर्ण तक ही जख से खिलाधलार चर्चा है एक थिएटर है गान बजना है सांस्कृतिक चर्चा हे शारिक ये हे पाठचक्र हे सामग्रिक जिनटार जो क्यों अनेक बस डेडिकेशन दरकार एक शिक्षा व्यवस्थार साथ जरा जुक्त आज के पेशार साथ शिक्षक पेशा 
তুলনাই করা চলে না সেই কারণেই কিন্তু সমাজে অতখানি সম্মানীয় হচ্ছে না একজন শিক্ষক তার কারণ হচ্ছে তার হাত ধরেই একটা জাতি তৈরি হয় এটা কিন্তু সত্যি কথা যতই এটা আমাদের বড় শোনাক না কেন তো সেই জায়গাগুলো থেকে আমরা দূরে সরে গেছিলাম কিন্তু আস্তে আস্তে আমার মনে হচ্ছে যে অন্তত ঢাকার বাইরে চিত্রটা অনেকটা ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে এবং কাজ হচ্ছে এবং ওই যে যেটা আমরা বারবারই বলে যে অনেক বাতিঘর বা বাতিঘর হয়তো নিভে গিয়েছিল সেগুলো আবার জ্বলতে শুরু করেছে আমার মনে হয় কিংবা বাতিঘর গুলো দেখা যাচ্ছিল নানা রকম কুয়াশা মনে হয় এখন সেই কুয়াশা কেটে যাচ্ছে আমরা আসলে আলোচনাটা ছিলাম চলচ্চিত্র নাটক মঞ্চ বাইরে অন্য কিছু চলে গেছে লক্ষ্য লক্ষ্য ছিল হচ্ছে দর্শক যে যেটা তপাপা বলছিলেন যে দর্শক তৈরি করে এবং দর্শক কিভাবে তৈরি হবে সেই আলোচনাটাই মনে হয় আমরা করে ফেললাম যে সামগ্রিক ভাবে একজন দর্শক তৈরি হওয়ার জন্য যেটা আবার রাজনীতি ভাষা যদি কোথায় লেভেল প্লেইং ফিল্ড কারণ দর্শক যদি আমি মানে এইটুকু বিশ্বাস আমার আছে একটা দর্শক যদি এসে মঞ্চে একটা নাটক দেখেন তার কখনোই মনে হবে না যে আমার সময়টা নষ্ট হল কোনো না কোনো একটা চিন্তা নিয়ে তিনি বাড়িতে বাড়িতে যাবেন ফিরবেনই কিন্তু তাকে আনাটাই হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ তার পারিপার্শ্বিক আমার সমাজ ব্যবস্থা আমার চিন্তা তার মানসিক গঠন কোনোটাই আমি তাকে সাপোর্ট করতে পারছি না যেটাতে সে বাকি সব কিছুকে ঝেড়ে ফেলে এসে আমার থিয়েটারটা দেখবেন তো সেই চ্যালেঞ্জটাই সেটাই ঠিক যে আমাদের গাণিতিক চিন্তা বা বাণিজ্যিক যে চিন্তা নিয়ে আমরা প্রতিদিন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি কর্মক্ষেত্র থেকে বেরোচ্ছি তার চেয়ে যে থিয়েটার থেকে সিনেমা থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনি যে চিন্তার কথা বলছেন মুক্ত চিন্তা মানুষ নিয়ে চিন্তা সেই চিন্তার জায়গা নিয়ে বাড়ি ফেরা আমাদের সেই চিন্তার কাছে ফিরে আসতে হবে আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক যারা ছিলেন আজকে সময় সম্পাদকের সঙ্গে আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদক